வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தினா பிளாஸ்டிக் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல முதல் முதலா உருவாக்கின பிளாஸ்டிக் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அந்த வருஷத்துல தான் முதல் முதலா உலகத்துக்கு பிளாஸ்டிக் அதாவது பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து முதல் முதலா உருவாக்குனாங்க எந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் பேக் உருவாக்குனாங்கன்னா பாலியத்தீனின் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக் வரைக்குமே முதல் முதலா யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக் வரைக்குமே எல்லாத்துலயுமே இந்த ஒரு கெமிக்கல் மட்டும் கம்பல்சரியா கம்பல்சரியா இருந்தே ஆகும் அது வந்து பாலியத்தீனின் தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் வந்து உருவாக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஆனா அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லையா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் வெயிட்டான பொருள் வச்சா கூட சரி அது கவர் வந்து கிழிஞ்சிருதா அதனால வந்து அதை வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படியே அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல மறுபடியும் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் எல்லாம் பண்ணி உருவாக்கியிருக்காங்க இப்ப இந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி உருவாக்கிருக்கா உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா சிந்தடிக் பாலிமர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணி ஒரு சீப்பான ஒரு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது அந்த காலத்துல வந்து எப்படின்னா வந்து இப்ப நம்ம பை எல்லாம் கொண்டு போற துணி பை எல்லாம் கொண்டு போனா கொஞ்சம் லைட்டா கனமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதே சமயத்துல அந்த பையை வந்து நம்ம பாக்கெட்ல கூட வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் இதே இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் எல்லாம் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும் மழையிலே நினையாது அதே சமயத்துல வந்து நம்ம பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி ஈஸியான விஷயமா பார்த்தா வந்து இது உருவாக்குறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல லியோ ஹெட்ரிக் அப்படின்ற ஒரு வந்து அதாவது பெல்ஜியம் நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் வந்து உருவாகி உருவாக்கி இருக்காரு எதை வச்சுன்னா சிந்தடிக் பாலிமர் அதை பத்தி உருவாக்கிட்டாரு இருந்தாலும் வந்து மக்கள் மத்தியில் அவ்வளவு வரவேற்பு வரல அதுக்கப்புறம் உலக போர் அப்பதான் அந்த உலக போர் முடிகிற சமயத்துல தான் வந்து இந்த பெரிய ஹைப் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது இந்த மாதிரி வந்து பாலித்தீன் கவரை பத்தி உலக மக்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து ஒரு சில சம்பவத்தால வந்து வெளியே வருது அந்த அந்த கவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கவரோட இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான கவரு அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஈஸியா சீப்பான ரேட்ல வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கவர் மெருவன் உருவாக்குனாங்க எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல அப்பதான் வந்து ஹை டென்சிட்டி பாலியத்தினில் கவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த பிளாஸ்டிக்கோட அருமை அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதாவது இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற கேரி பேக் அதுல தொண்ணூறு சதவீதம் எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் அந்த காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுலேயே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரி பேக் வந்து உருவாக்குனாங்க அது மட்டும் இல்லாம லைட்டாக இருக்கும் எப்படி ஒன்னாலும் நம்ம உருக்கி கூட சைஸுக்கு மாத்திரா மாதிரி அளவு கூட வந்து இந்த கேரி பேக் வந்து இருந்திருக்கு சரி இப்போ கேரி பேக்கோட பெருமை எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதை வரலாறுலாம் சொல்லியாச்சு இதோட விளைவுகள் உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச பல விளைவுகள் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சில விளைவுகளை மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒரு சில விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் அதாவது புற்றுநோய் வரத்துக்கான காரணம் வந்து பிளாஸ்டிக் தான் அதுக்கு அடுத்தது ஆண்களுக்கும் ஆகட்டும் பெண்களுக்கும் ஆகட்டும் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான உடம்புல உள்ள உறுப்புகள் வந்து நிறைய வந்து பாதிப்பு அடையிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கால இருக்கு ஏற்கனவே ஒரு நூறு இரநூறு நோய் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கேரி பேக்ல வந்து நாலு கணக்கு உருவாயிட்டு தான் இருக்கு இருந்தாலும் வருங்காலத்துல இன்னும் பல ஆயிரம் கணக்கான நோய்கள் வந்து இந்த ஒரே ஒரு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக்கால கூட உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து வீட்லேயே வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் இருக்கும் குழந்தைங்க விளையாடுற பொருளில் வந்து அதிகமாக வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள்லாம் இருக்கும் குடிக்கிற டீ கப்பு அதுலேயும் பிளாஸ்டிக் இருக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஹேர் பின்னு நிறைய விஷயம் டேபிள் ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டர் லேப்டாப்பு மொபைல் ஃபோன் எல்லாத்துக்குமே பிளாஸ்டிக் இருக்கு சாப்பிட்ற பிளேட் கவர் அதுவும் பிளாஸ்டிக் இருக்கு முக்கியமாக இந்த டீ கப்போ இந்த பிளேட் கவரும் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இன்டேக் ஆகுது அதாவது மற்ற எல்லாமே சுவாசிக்கிறோம் இது ரெண்டு மட்டும் தான் அந்த பிளாஸ்டிக்லேயே டீ ஆகட்டும் இல்லை சாப்பாடு பொருள் ஆகட்டும் கொதி கொதிக்க அந்த பிளாஸ்டிக் மேலேயே வச்சு நல்ல கொஞ்ச நேரம் அந்த பிளாஸ்டிக்லேயே நல்லா அதை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றோம் அதால வந்து அதில் உள்ள பாலியத்தினில் அந்த கெமிக்கல் வந்து நமக்கே தெரியாம நம்ம சாப்பாடு கலந்து நம்ம வைத்துக்கொள்ள போகுது அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொன்ன நோய் எல்லாம் வருது உலகத்துல ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு நொடிக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து உலக அளவுல வந்து தயாரிக்கிறாங்களா இதுல என்ன ஒரு காமெடியான விஷயம்னா அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து உருவாக்குறாங்க ஆனா ஒன்னுல இருந்து மூணு சதவீதம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா இப்ப நூறு பிளாஸ்டிக் பேக் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அதுல ஒண்ணு இல்ல ர
நூறுல இருந்து ஆயிரம் வருஷம் ஆகுமா இன்னும் கரெக்டா அக்யூரட்டா சொல்ல போனா எழுநூறு வருஷத்துல இருந்து ஆயிரம் வருஷம் வரைக்கும் ஆகுமா நம்ம யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக் பேக் எல்லாம் வந்து இந்த மண்ணுல வந்து மக்கி போறதுக்கு அது மண்ணுல மக்கி போனா கூட சரி அந்த கெமிக்கல் வந்து அந்த மண்ணு தாதுக்குள்ளே தான் இருக்குமா அதுவும் எப்படி பார்த்தாலும் மண்ணுக்கும் கேட்டுதான் அதுல இருந்து ஏதாவது செடி மரக்கொடி வெளியே வைக்கிறனா அந்த மர செடி கொடிக்கும் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியா இல்லாத ஒரு மரம் செடி கொடி வளரும் இன்னும் உண்மையை சொல்லப்பா கெமிக்கல்ல எந்த ஒரு உயிரினமும் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது நமக்கே தெரியாம நம்ம குடும்பத்துல அதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு வாட்டி சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தோம்னா நம்ம கிட்ட வந்து அறுபது பிளாஸ்டிக் பேக் இருக்குமா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு நாலு வாட்டி வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அதிகமா வந்து பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் எல்லாம் இப்பதான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சொல்ல போனா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளதான் ஆனா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் எப்ப வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலயே வந்து வந்துடுச்சான் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்க நம்பரா மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி